Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance hier bei Heisenberg zockt. Ja, was ist das denn? Okay, wir stehen im Fluss. Warum stehen wir im Fluss? Wir mussten abhauen, weil ich mal wieder zu lange aufs E gedrückt habe. Und dieser äh, Fritz, hieß der Franz, hieß der Fritz, der Fritz Franz, <lacht> der wurde dann ein bisschen stinkig jetzt. Ja, was machen wir da am besten? Ich würde sagen, wir machen mal einen Test. Sprich, wir lassen mal ein bisschen Zeit vergehen. Und gucken, ob sie es nicht einfach wieder vergessen. Wir machen mal drei Stunden. Das müsste, glaube ich, reichen. Oder auch nicht, wenn es denn reichen würde. <lacht> wenn es so geht. Wir hatten das doch schon mal, dass ich äh, nach gewisser Zeit zurückkam. Und dann hatten die das vergessen. Ähm, nicht in Rattai, da hat es nicht geklappt mit der ganzen Stadt. Aber irgendwie so im Einzelnen hat es mal geklappt. Und ähm, ja, die beiden sind ja nun doch nicht die hellsten. Also das kann ja schon sein, dass da das Kurzzeitgedächtnis ähm, <lacht> irgendwie... Da mal kurz, kurzzeitig, Kurzzeitgedächtnis ist. So, wir gehen mal raus. Mal gucken, ob er uns hauen will. Oder ob er es tatsächlich vergessen, verdrängt hat. Ist ja eine schöne Gegend hier. Also mit dem Flüsschen und so. Ah, herrlich. So, gut, wir gehen mal schauen. Wo ist er denn? Ne, ich muss erst mal gucken, wie heißt er denn? <lacht> hier ist er jetzt Fritz oder Franz? Wo haben wir das hier unten? Fritz, okay, das müsste ich mir merken können. Matthäus, kann ich mir auch merken. Ähm, können wir ja gleich mal gucken. Stifte Frieden. Ich sollte Vormann Thomas aufsuchen und an seine Vernunft appellieren. Das werden wir tun, sobald ich Fritz gefunden habe. Hallo Hühnchen. Ähm, das ist der Matthäus. Das ist eigentlich der Falsche. Aber dann kann ja der andere auch nicht allzu weit sein. Also der hat schon mal nichts gesagt. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Hallöchen. Sie sind... Äh, einmal um den Tisch rum. Alter da. Thomas. Entschuldigung, gibt es noch einen jungen Thomas? Oh, da ist er ja. Was willst du? Um Gottes Willen. Hast hier nichts zu suchen? Äh, ja, okay. War das jetzt, weil ich hier was geklaut habe? Ist er noch ein bisschen nachtragend oder ist das, weil ich, weil ich drin war? Was war das denn? Ich glaube, das war, weil ich drin war. Das würde dann aber heißen, da reden mit Fritz. Okay. Ja, 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 ja. Mein Gott, sind die hier alle drauf. Äh, ihr bräuchtet mal ein bisschen Sonne wahrscheinlich. Vitamin D. <lacht> was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, offensichtlich klappt Also das hätten wir geschafft. Jetzt, ähm, sollte noch zum Vormann gehen, aber ich kann ja hier nicht rein. Was zur Hölle war das? Warum kann ich denn hier nicht rein? Hier ist nicht mal privat. Da ist nichts angeschrieben, von wegen ist es halt privat. Du bist der alte Thomas. Eine Kiste, die sehr schwer ist. Bist Müller Oliver. Ja, mein Gott, also irgendwie, die sind wirklich alle irgendwie schlecht drauf, die armen Leute. Wir bräuchten den Vormann. Wie erkenne ich den? Bist du das oder bist du das? Ne, du bist wieder Fritz. <lacht> Okay, wir reden mal mit dem. Mal gucken, ob wir ihm was sagen können oder ob es der Falsche Glück ist. Und Gesundheit. Genau, jetzt plötzlich wieder. Vorher hat man uns auch beschimpft. Es heißt, man nennt dich den Dorftrottel. Oh, eine Partie würfeln? Nö. Wer's, wie sind die Zimmermänner? Was hältst du von den Arbeitern, die ich dir geschickt habe? Wenn ich nicht ein gutes Wort für sie bei Müller eingelegt hätte, hätte er sie längst rausgeschmissen. Oha, okay. Ähm. Ich habe etwas anderes gehört. Sie beschweren sich also, wie? Ich gebe ihn zu fressen und Sie liegen auf der faulen Haut. Ist es nicht der Müller, der ihn zu essen gibt? Der schafft das doch alles nicht mehr. Wenn ich nicht wäre, wird die Mühle nicht mal mehr stehen. Hm. Aber du brauchst nun einmal Hilfe. Und Sie sind geschickt. Mag sein, aber die reißen sich kein Bein aus. Führen sich auf, als wären sie zu gut für die Mühle. Und sie machen Julia schöne Augen. Ach, das ist auch kein Wunder. Sie ist hübsch und im heiratsfähigen Alter. Heiraten ist nicht das, was sie im Sinn haben. Die wollen sich mit ihr vergnügen. Und bevor ihr Bauch anwächst, sind sie schon über alle Berge. Pass auf, ich mach dir einen Vorschlag. Du brauchst eine funktionierende Mühle und sie brauchen Geld. Wenn sie in Ruhe arbeiten können, sind sie schneller fertig. Aber... Die Mine wird irgendwann wieder in Betrieb genommen. Und je schneller sie ihr Geld bekommen, desto schneller verschwinden sie von hier. Kann ich mich darauf verlassen, dass sie ihre Arbeit machen und dann gehen? Hm. Und in der Zwischenzeit Julia in Ruhe lassen? Oh Gott, wir müssen schon wieder für die bürgen. Das haben wir schon mal gemacht, damit sie überhaupt den Job bekommen haben. Äh. Okay, machen wir es nochmal. Sie haben kein Interesse an der Mühle. Brauchen nur das Geld, um ihre Schulden zu begleichen. Sobald sie es haben, gibt es keinen Grund für sie zu bleiben. Hätte nie gedacht, dass wir auf einen grünen Zweig kommen. Ich kenne sie schon eine Ewigkeit. Du kannst dich also darauf verlassen. Das ist für alle die beste Lösung. Na schön. Und wenn sie ihren Teil der Abmachung erfüllen, gebe ich ihnen sogar ein paar Groschen obendrauf. Aber wer, wenn nicht? Sag ihnen das. Okay, das hätten wir gemacht. Das ging ja ohne Gewalt. Wir hätten jetzt wahrscheinlich das Ganze auch so deichseln können, dass wir eben den irgendwie zum Kampf oder so herausfordern. Aber das wollte ich gar nicht. Ohne Gewalt ist immer besser. Gewaltfrei leben ist gesünder. Jetzt habe ich aber nicht gelesen, was da stand. <lacht> Questlog? 
Ähm, sprich mit Matthäus haben wir eigentlich gemacht. Äh, ich bräuchte mal die Karte. Was müssen wir denn sonst noch machen hier? Sprich mit... Ach so, sprich mit Matthäus habe ich noch nicht gemacht. Das ist natürlich klar. Jetzt haben wir gerade mit dem Andreas gesprochen. Das ist, äh, das ist Matthäus. Jawohl, das ist er. Wir reden mal mit ihm. Oh, privat. Äh. Glück und Gesundheit. <lacht> ja, Glück und privates Reich. Okay. Es war nicht leicht, aber ich konnte ihn umstimmen. Jetzt wollen die nicht. Erleichtert. Wird er uns jetzt in Doch, Ruhe sie lassen? wollen. Wird er, aber unter einer Bedingung. Sobald eure Arbeit getan ist, müsst ihr verschwinden. Dafür bekommt ihr ein oder zwei Groschen extra. Das ist alles? Ich dachte... Vergiss es. Ach, Was denn? und ihr müsst aufhören, der Müllers Tochter den Hof zu machen. Wenn ihr weiterhin mit ihr tändelt, wird Thomas euch die Hölle heiß machen. Dieser verlauste Dreckskerl. Der kann mich ja, am Arsch lecken. Ich wusste es. Ich hoffe nur, es lohnt sich finanziell für uns. Aber ich sollte dir wohl danken. Womöglich hast du uns etwas Frieden verschafft und das ist besser als nichts. Hier hast du was für deine Hilfe. Ach. Hä? Wo hat denn der die Groschen her? Die hat er doch geklaut. 175 äh, Groschen. Heiliges bisschen. Okay, ähm. Was können wir hier gleich nochmal üben? Die Heimlichkeit, aber das funktioniert eben nicht. Ich versuche es versuch's trotzdem nochmal. Ähm. Ich möchte über die Grundlage. Willst du nicht erst die Grundlage? Ja, genau, das hatten wir. Vorgeschritten geht ich auch nicht. Meine Technik Nur wenn du okay, geht nicht. Wir müssten vielleicht mal nochmal kurz ähm, ähm, in unser darüber. Menü. Äh, Gespräch beenden. Dann haben wir die Quest aber abgeschlossen. Wir gehen mal raus und schauen. Ähm, 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 Questlog. Ja, ist weg. Aber den Schimmel haben wir noch vergessen. <lacht> den müssen wir tatsächlich noch holen. Okay. Jetzt, wenn wir natürlich gerade hier wären, wir könnten ja bei der Haupt... Bei der Hauptquest weitermachen, denn das wäre... Genau, das wäre eigentlich hier. Sollen wir das tun oder sollen wir erst nochmal... Ich würde, ehrlich gesagt, lieber was anderes machen. Nämlich zuerst hier beim Spieler. Mal schnell schauen. Wir haben hier noch beim Lesen was. Ähm, was wir machen können. Beim Lesen wirst du nur halb so schnell müde und hungrig wie gewöhnlich. Oder wir hätten den Schnäppchenjäger. Sämtliche Bücher in Läden sind günstiger. Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal den Lesefluss. Okay, Schlösser knacken haben wir noch etwas. Haben wir das nicht eh gemacht hier, dachte ich? Dass wir was gelernt haben, dann ist es schon wieder. Wenn man das mal. Okay, ich dachte, das hätten wir schon gemacht, aber falsch gedacht. Trinkfestigkeit, ja, das wundert mich nicht, dass wir hier noch was tun können. Biertrinker. Bier ist 50% schwächer. Okay, äh, Wein dafür doppelt so stark. Trinkgewohnheit, unter dem Einfluss von Alkohol zieht dann deine Hände weniger. Das ist nie schlecht. <lacht> und deine Fertigkeit Bogen ist um zwei Punkte erhöht. Oh, aber wenn wir nüchtern sind, zittern wir um 25% mehr. Nein, möchte ich nicht. Äh. Ja, ich würde hier gar nichts nehmen. Irgendwie bringt es das überhaupt nicht. Ähm. Weil das sind irgendwie alles so Sachen, eben wieder mit negativen Folgen, je nachdem. Schwert. Das ist wieder irgendwas. Äh, wir machen einfach mal. Moment, Fehlertechnik, na man, das sind wieder diese Kombinationen, die sich sowieso keiner merken kann. Also ich zumindest nicht. Streitkolben müssen wir auch mal noch machen, dass wir da mal noch ein bisschen uns trainieren. Ähm, das hatten wir. Hier haben wir noch was. Wildschwein, nein, ich möchte erst gucken. Du kannst die Gesundheit und Ausdauer eines Gegners schwächen, indem du ihn beim Sporten anrempelst. Die Auswirkungen sind stärker. Okay, eng umschlossen, deine Ausdauerregeneration ist nicht verlangsamt. Selbst nicht beim Ausholen mit der Waffe. Das klingt eigentlich alles relativ gut. Die Chance oder deine Chance, den Gegner in der Umklammerung zu überwältigen, ist um 40% erhöht. Das würde ich mal nehmen. Wenn wir jetzt hier nicht irgendwas haben... Oh, wir können mehr tragen. Das wäre natürlich... Das haben wir ja schon. Ach, haben wir das auch schon? Nee, das haben wir eben noch nicht. Zurück. Ähm... Okay, Moment. Wir nehmen fest im Griff. So, gut, das hätten wir auch. Sonst noch was hier unten, die Agilität, leichtfüßiger Kämpfer, du kannst im Kampf zur Seite springen. Ja, das wäre nett, Fliegengewicht, wenn du fällst, erleidest du. Dann haben wir mal den hier, den haben wir auch schon. Okay, warum haben wir dann hier eine 1? <lacht> Irgendwie, das heißt doch, dass wir jetzt eine neue Fertigkeit hier haben. Haben wir aber alles schon. Ach, hier haben wir noch was. Wissen, das, es ist aber ein bisschen komisch gekennzeichnet, oder? Findet ihr nicht? Also irgendwie... Hier ist eine 1, das heißt, diese Bereiche hier, hier ist was neu dazugekommen. Den haben wir aber schon, den haben wir noch nicht. Ist das irgendwie unterschiedlich gekennzeichnet, dass man sieht, was man hat und was nicht? Also irgendwie komisch, naja, egal. Wenn du fällst, dann leidest du 30% weniger Schaden, das können wir machen. Okay, ähm, 
Sonst würde ich sagen, ja, hier bei der Redekunst hat nur offensichtlich auch noch was. Hochwohlgeboren. Ja, mit Adligen und sonst kann ich niedrige Geburt. Ach je, wenn ein Händler beim Falschen die Geduld verliert, da hätte es eine letzte Chance. Das klingt gut. Das nehmen wir. So, jetzt haben wir hier nochmal irgendwo was, eben bei der Trinkfestigkeit. Da möchte ich ehrlich gesagt irgendwie nichts nehmen. Ich finde die alle schlecht. Bier ist schwächer. Und Wein macht halt... Ja, wisst ihr was, wir machen das. Wir sind Biertrinker. Okay, jetzt haben wir es aber durch. Das heißt, wir können raus. Wie sieht es aus mit der Sattheit? Oh, wir sind dann doch ein bisschen hungrig. Etwas besser auf. Ich stehe hier. Ich stehe hier nur. Mein Gott, was für ein Hof. <lacht> Lauter Bekloppte. Okay, wir müssen mal gucken. Schick. <lacht> ähm, dass wir irgendwie was essen können. Ja, ist schon irgendwie ein nettes Mädchen. Lass uns doch nochmal schnell schauen. Aber da können wir tatsächlich nur zum Thema Stinker was machen. Das wäre eben wieder Hauptquest. Das würde ich bleiben lassen. Wo gibt es hier irgendwas zu futtern? Ähm, hier muss doch irgendwo irgendwas sein, wo man futtern kann. Ein Topf oder irgendwie sowas in der Richtung. Da hätten wir Schafe. Wir könnten ein Schaf klopfen. <lacht> Dann kriegen wir vielleicht irgendwas zu essen. Ein Händler. Na, da haben wir doch. Guck mal, Pizza. Nee, süßer Pfannkuchen und Brezel. Könnten wir klauen. Mache ich natürlich nicht. Nicht, wenn sie neben ansteht. Das bringt überhaupt nichts, denke ich mir, außer Ärger. Lass uns handeln. Und dann kaufen wir hier mal... Was kaufen wir denn? Wir kaufen mal ein paar Brezeln, würde ich sagen. Vielleicht so 10 Stück, auch für später mal noch. 16, das kostet ja nichts. Mal gucken, können wir hier irgendwas verkaufen? Aqua Vitalis, wo haben wir das hier? Was kostet das? 17, Konservierung. Ja, ne, lassen wir. Wir prüfen den Warenkorb. Und jetzt falschen wir mal nicht. Da schließen wir den Handel ab, weil wir haben Hunger. Da haben wir keine Zeit zum Falschen. Nahrung, Brezel, Essen. Sag nochmal Essen. Wie sieht das hier unten aus? Die Sattheit nimmt zu. Wir gehen mal auf 80. Okay, wie viele Brezeln haben wir noch? Wir haben noch ein paar. Ähm, ist in Ordnung, denke ich mir. Gut, die Quest haben wir abgeschlossen. Wir wollen nicht hier bleiben und nach Stinker suchen. Hier können wir jederzeit wieder herkommen. Sondern wir düsen mal zurück nach... Wie spät haben wir es denn? Nach Ratai. Ich möchte das mit Theresa irgendwie weiterbringen. Ist es, weil wir irgendwie nicht schick sind? <lacht> ähm, Sichtbarkeit, Auffälligkeit. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Äh, wir gehen mal zurück. Liebeswerben, wir suchen Theresa. Jetzt muss ich aber, wie gesagt, nochmal schnell gucken. Wir haben es 15 Uhr. Hallo Pebbles, altes Haus. Wir steigen mal auf. Hätten wir gar nicht gewusst. Weil wir düsen da mal zurück. Das hätten wir auch zu Fuß machen können, natürlich. So. Rausche, rausche. Einmal über den Fluss rüber. Gesundheit okay. Energie auch okay. Sattheit ebenfalls. Alles bestens. Jetzt wäre es einfach interessant, ob hier Theresa zickt und gar nicht mehr will. Oder ob wir uns da noch irgendwie... Warum haben wir denn jetzt wagemutiger Schelm bekommen? Als Spezialisierung? Keine Ahnung. <lacht> okay. Einmal runter vom Zossen. Da haben wir den Müller, den Peschi. Und Theresa wird wahrscheinlich wieder hier hinten sitzen. Wahrscheinlich ist es zu früh. Aber wir schauen mal. So, mal gucken. Ich wüsste gerne, ich habe Fragen. Möchtest du wieder? Ich habe dir etwas mitgebracht. Wir machen es mal ohne Geschenk. Möchtest du mit mir wieder Unheil anrichten? <lacht> ja, war es. Obwohl ein Mädchen nicht geht. Es ist zu spät, um noch irgendwo hinzugehen. Komm okay, wieder. immerhin. Na, das ist doch schon eine Steigerung. Also, morgen wieder kommen, das machen wir. Das habe ich aber auch gehört. Wobei, warum ist es denn nachmittags um drei zu spät, um irgendwo hinzugehen? Das finde ich ja auch irgendwie interessant. So, was haben wir hier denn alles noch Schönes? Hauptquest. Äh, finde Marquardt von Aulitz und Reche den Tod deiner Eltern. Ja, okay, das kommt dann auch irgendwann. Ach, du grüne Neune. <lacht> das ist... Oh, den Schimmel. Okay, wir müssen zum Schimmel. Wo müssen wir da hin? Ähm, MMM, ich muss den Schimmel nur noch nach Talenberg reiten. Das sollte nicht allzu so schwierig sein. Ja, genau. Äh, Uschitz. Nach Uschitz müssen wir. Okay. M, wie Uschitz. Wo haben wir Uschitz? Uschitz heißt das. So. Ein Rumgereise in der Hoffnung, dass wir hier keinen Ärger kriegen. Nicht, dass dann tatsächlich auch nochmal ein Überfall oder so stattfindet. Ich meine. Die Chance ist wahrscheinlich relativ groß und ich fühle mich im Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen, immer noch nicht so richtig wohl. Da fehlt mir immer noch irgendwie die Übung. Aber ja, ist natürlich blöd, weil ohne zu kämpfen werden wir die Übung nicht haben. Also das müssen wir sowieso noch mal. Es macht Spaß. Es ist wirklich cool, die Art so zu kämpfen mit Schwert und so, aber 
ja, man muss es üben, definitiv. So, einmal durch die dunklen Wolken durch. Einmal durchs Dorf durch. Das ist schon ordentlich weit weg. Aber schau mal an, jetzt haben wir immer Glück gehabt. Von wegen Überfall und so. Also, dann lasst uns doch mal diesen Schimmel suchen. Aha, ist eher dunkel. Die Leute sind wieder im Wirtshaus. Wir könnten ja noch mal zum Herrn Pfarrer. Ist der auch wieder da? Lasst uns mal gucken. Der Vogt steht wieder da oben, wenn es der Vogt war. Hallo, Pater. Ne, der Vogt ist da hinten. Der Pater ist aber, zumindest sehe ich ihn nicht. Er ist nicht da. Oder ist er vielleicht hier? Nein, ist nicht hier. Ja, wahrscheinlich immer noch ein Kater. Oder er sitzt draußen. Das könnte euch auch sein. Nö. Oh, Moment. Wie sieht es mit dir aus? Mit dir würde ich gerne nochmal reden. Äh, nein, Schlafplatz. Oder vielleicht können wir bei ihr schlafen. Hast du ein Bett für die Nacht? Na? Ich kann wohl etwas finden. Für wie lange? Äh, ne, da müssen wir bezahlen. Würde ich mal annehmen. Das möchte ich nicht. Ich möchte Kollege Schimmel. Oder sollen wir erstmal schlafen? Warum ist denn jetzt schon wieder dunkel? <lacht> Fragen über Fragen. Ähm, wir machen mal so. Eine Nacht. Gut. Bezahlung ich wusste es. Okay, ich dachte, die mag uns, aber die mag uns irgendwie... Ja, klar mag sie uns, aber... Äh, sollen wir da mal... Hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich möchte halt den Schimmel. Wir holen morgen den Schimmel. Bringt ja nichts. Okay, wir bezahlen es. Wegen den zwei Groschen hier werde ich Geld. jetzt hier mal nicht feilschen. Das ist ganz für dich. Keiner wird dich stören. Dankeschön. Wo ist es denn? Wo soll ich schlafen? Das findest du leicht. Gleich hinter der Eingangstür ist eine Leiter zum Dachboden. Dort stehen dein Bett und eine Kiste für deine Sachen. Dankeschön. Ähm, können wir sonst noch was? Nein. Gespräch Ben. Schade, ein bisschen enttäuschend. Ich weiß, wir haben ja die Theresa, aber ich wollte mal gucken, wenn die schon so freundlich schaut. Ähm, irgendwo hier müsste eine Leiter sein. Oder wo war das gleich nochmal? <lacht> Kannst du mir bitte nochmal sagen, wo das Bett ist? Äh, ist hier eine Leiter? Ah, hier ist eine Leiter. Nehmen wir die mal. So, und hier oben ist natürlich wieder eine Truhe, und zwar die unsere. Die ist ja mobil, <lacht> die reist uns immer nach, zumindest äh, von Hotelzimmer zu Hotelzimmer. Können wir gucken, ob das immer noch der Fall ist. Ja, ja, das ist definitiv unsere Kiste. Die Sachen könnten wir natürlich auch mal noch verticken, rausnehmen und dem Kollege Müller verkaufen. Müssen wir denn schlafen? Sind wir denn tatsächlich mit der Energie... Ja, es weniger müssen. Wir könnten natürlich auch ein Bier kippen. Aber ich würde sagen, sollen wir mal gucken gehen? Sollen wir mal mit einem von denen noch ein Bier trinken? Ich weiß halt einfach, dass das Problem ist, dass man irgendwann tatsächlich Alkoholiker wird. Ähm, oder schlafen und dann morgen früh den Zossen holen. Ich würde sagen, wir gehen mal gucken. Ach, ich wollte <lacht> ich wollte eigentlich runtersteigen. Falschen Knopf erwischt. Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn Pebbles jetzt hier aufgetaucht wäre. Aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Wir gucken mal, ob hier jemand ist, mit dem man ein Bierchen trinken kann. Da, bitte sehr. Äh, eigentlich Gesundheit. ist hier nicht mal frei. Vielleicht mit dem Vogt. Wir können ja zumindest mal mit ihm schnell reden. Vielleicht hat er noch was. Gott sei Dank. Euer Pfarrer ist kein gewöhnlicher Geistlicher. Das hat man eigentlich schon, aber... Euer mal Pfarrer schnell. ist offenbar ein ganz... Wohl wahr. Er ist hart wie ein Nagel. Das okay, das wissen wir ja alles schon. Er wurde sicher zu Hause im Schwertkampf ja, aber Das hat er uns, glaube ich, ganz am Anfang schon erzählt. Okay, habt ihr sonst noch irgendwelche Geschichten? Wir haben ja, Entschuldigung, wir haben ja keinen Platz, wo wir uns hinsetzen können. Sieht es hier aus? Ne, hier ist eben keiner, aber wir sitzen draußen aus. Da hätten wir doch noch ein Plätzchen. Nicht stehlen, setzen. Da muss man echt aufpassen. Hallo, die Herren. Schönen guten Abend. Na? Ich kann mit denen nicht reden. Warum kann ich ja mit denen nicht reden? Was ist mit dir los? Mit dir und mit dir. Das ist der mit dem lustigen Hut. Hallo. <lacht> da. Zufrieden? Oh, danke schön. Nochmal schnell reden. Schade, geht tatsächlich nicht, dass hier irgendwas kommt von wegen schöne Maid. Keine Ahnung. Ja, das bringt irgendwie alles nicht wirklich viel. Wir steigen, äh, wir steigen Ein ab. Bier. Ja, wir steigen mal ab hier. Da wäre noch der Würfelkollege. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ich bin nicht so der Würfler und hier haben wir wieder keinen Platz. Aber beklauen könnten wir sie. Das möchte ich auch nicht. Ähm, ja, wisst ihr was? Wir gehen schlafen, oder? Wir fragen mal die junge Frau. Ne, nicht stehlen. Ich wollte gerade irgendwie gucken, was man die noch fragen kann. Aber da kann man nicht viel machen. Der Wirt. Ja, wir gehen schlafen. Wir machen das ganz einfach. Ähm, wo war jetzt das? Hier hinten. Genau. Ich wollte gerade sagen, das kann ja eigentlich nicht in der Schank dingend sein. 
Äh, da ist zu laut. So, einmal hoch. Und Richtung Bett. Und schlafen und speichern. Wir haben heute genug getan. Und dann werden wir morgen früh aufstehen und mit frischen Kräften in Richtung Schimmel ziehen. Ja, ich würde mal sagen sieben Stunden. Das müsste eigentlich reichen, damit es draußen wieder hell ist. Das ist eigentlich mein Hauptanliegen. Ist ja nicht mal die Energie, weil die haben wir gleich voll. Das sieht man da unten, das geht relativ schnell. Ich schätze mal bei vier Stunden wird die auf 100 sein. Und die Sattheit, das macht nichts. Wir haben ja noch Brezeln. <lacht> Von daher, schönes Frühstück. Ja, Brezeln zum Frühstück. Warum nicht? Ach, kann man glaube ich tatsächlich essen. Ist kein großes Ding. So, ist schon hell. Können wir den Schimmel schon holen oder schläft der? Hol der Schimmelbesitzer noch. Und dann muss der Heinrich irgendwie singen. Ach, das, das wird auch interessant. Nehme ich mal an. <lacht> Weil ich weiß nicht, was ich als Pferd davon halten würde, wenn der Heinrich mir in die Löffel singt, während ich unter ihm bin und ihn äh, rumtransportiere. So, wir gehen runter. Oh, da schläft noch jemand. Da müssen wir ein bisschen leise sein. Man ist ja gut erzogen. Jetzt könnten wir hier natürlich auch frech klauen, aber das möchte ich tatsächlich nicht machen. Wir lassen das, wir lassen das. Wir gehen raus. Okay, und ist tatsächlich schon hell. Okay, wo müssen wir hin? Wenn wir zum Schimmel wollen. Questlog, Schimmel, Schimmel, Schimmel. Ähm. War das nicht hier? Wo war das denn? Moment, lass uns... Doch, hier unten war es. Ach so, okay. Äh, dann gehen wir mal Nochmal zurück. Das müsste ja eingezeichnet sein. Ist es natürlich nicht. Aber wenn wir hier hin müssen, machen wir doch einfach so eine Markierung. Rufen Pebbles. Denn hier müsste Pebbles eigentlich hinkommen können. Pebbles, geht's dir gut? Mein Pferd! Wo ist mein Pferd? Ach. <lacht> Warst du auch noch kurz in der Kneipe? Hat's geschmeckt, dein Bier? Heiliges bisschen. So, aufsitzen. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Schon wieder. Okay, wir hauen uns mal nochmal eine Brezel hinter die Ohren. Ähm, Nahrung, Brezel, Essen. Da unten Sattheit. Wir gehen mal nochmal auf die 73 und dann haben wir eh wieder nichts mehr zu futtern. Also wenn wir jetzt noch irgendwie Wegzerrung brauchen würden, dann müssten wir uns tatsächlich nochmal was besorgen. Aber eben, ich vertrete die Ansicht, dass hier sowieso wirklich an jeder Ecke so ein Topf steht. Von daher... Ähm, ist es eigentlich sinnlos, hier groß Geld auszugeben, wenn man ja im Prinzip immer kostenlos zu Mahlzeiten kommt. Da, irgendwo hier müsste Kollege Schimmel dann sein. Wir düsen mal noch hier rauf. Und dann schaue ich dann gleich nochmal auf die Map. Ja, das könnte je nachdem sogar hier sein. Mal gucken. Halt, da muss ich aber die andere Map haben. Äh, Questlog. Moment, dann die richtige Quest ähm, finden hier. Wo war es? Besteige den Schimmel. Ach, das ist dann doch nochmal ein Stückchen weiter. Okay. Wir reiten mal nochmal ein Stückchen weiter. Hier um eine Kurve rum. Beziehungsweise mehr oder weniger geradeaus. War das hier oben? Da steht doch ein Pferd. Einmal drehen. So, und hier rein. Okay, und dann müssten wir nicht da sein. Bist du hier diese Schindmähre? Oder wie sagt man den Tieren, die man nicht mag? <lacht> wir steigen mal ab, gucken noch mal kurz hier rein. Äh, dass das jedes Mal am falschen Ort ist. Ja, das müsste tatsächlich hier sein. Nochmal zurückgehen und Hallöchen Pferd sagen. Wie heißt du denn? Oh, du bist doch ein braves. Ja, man sagt ja, oder sie haben ja gesagt, sei ganz nettes Pferd, außer man sitzt drauf, dann wird's wild. Okay, gut, liebe Freunde, ich würde sagen, das machen wir morgen. Genug geritten für heute. Morgen geht's mit frischen Kräften hier zu Kollege Rotschimmel. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Tschüss.